அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் திருநெல்வேலி ஜி கார்த்திகேயனின் அன்பான வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடிகர் சத்யராஜ் அவர் வந்து இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு திமுக மேடையில் பேசியிருக்கிறாரு அதில் வந்து ஸ்டாலின் கலைஞர் மற்ற தயாநிதிமாறன் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய தலைவர்களை பற்றிலாம் வந்து புகழ்ந்து பேசியிருக்காரு அது அவருடைய ஜனநாயக உரிமை அதில் நம்ம எந்த விதத்துலையும் நம்ம வந்து தலையிட முடியாது ஆனால் சத்யராஜுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு 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 குழப்பத்தில் இருக்காருன்னு நினைங்க ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து நம்ம தலைவரை வந்து அவருக்கு இழுக்காமல் எந்த இடத்துலையாவது வந்து தலைவரை பற்றி கொஞ்சம் கீழ்த்தரமாக இல்லை இகழ்ந்து பேசாமல் இருக்கிற இரு இருக்க முடியாத ஒரு ஒரு விதமான மனநிலையில் அவர் இருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன் சத்யராஜ் சார்கிட்ட நான் வந்து நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து டிஎம்கே மெடையில் பேசுங்க இல்லை தீக்க மெடையில் பேசுங்க எந்த மெடையில் வேணாலும் பேசிக்கோங்க ஆனால் எங்கள் தலைவரை பற்றி நீங்கள் வந்து இதோடு நிறுத்திக்கோங்க இது இது வந்து உங்களுடைய கடைசி பேச்சாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரஜினி ரசிகர்கள் அவர்கள் அவ்வளவருடைய வேண்டுகோளாகவும் வைக்கிறேன் நான் தான் வேண்டுகோள்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொந்தளிப்போடு தான் இருக்காங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து வெற்றிடம் இருக்குதுன்னு சொன்னது எங்கள் தலைவர் ரஜினிகாந்த் தான் அந்த வெற்றிடம் வந்து நீங்கள் சயின்ஸ் ரீதியாக பேசுகிறீங்க ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு வேக்கம் இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி வேக்கம் இருக்க முடியும் அதில் வந்து காற்று வந்து பூந்துடும்னு சொல்லி தலைவர் வந்து அந்த வெற்றி இடத்த சொல்லலை அரசியலில் இருக்கக்கூடிய வெற்றி இடத்த சொன்னார் அந்த அரசியலில் ஒரு நல்ல தலைவருக்கு உண்டான வெற்றி இடம் இருக்குதுன்னு சொன்னார் நீங்கள் அதை ஒரு நக்கல் நையாண்டியாக வந்து வெறும் ஒரு வெறும் இடத்துல வந்து ஒரு வேக்கம் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல எப்படி வேக்கம் இருக்க முடியும் வெற்றிடம் இருக்க முடியும் அது உள்ளே வந்து காற்று அடைச்சிக்கிடும் அது வந்து காற்று ரம்பிக்கிடும் அந்த காற்று தான் வந்து ஸ்டாலின் சொல்கிறீங்க அந்த காற்று தான் தயாநிதி மாறுன்னு சொல்லுறீங்க அது வந்து உங்களுடைய தனிப்பட்ட உரிமை அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் வேறு மாநிலத்திலிருந்து காற்று இங்கே வரக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் பேசுகிற நீங்கள் பாகுபலியில் ஏன் போய் நடிக்கிறீங்க அப்புறம் பாகுபலி அங்கே ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கும்போது வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லும்போது அதுக்கு வந்து நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்குறீங்க நீங்கள் வேறு மாநிலத்துக்கு வேறு படங்களில் நடிக்கவே மாட்டிங்களா இனிமே இல்லை நீங்கள் வேறு லாங்குவேஜ் பேசக்கூடியவங்க தெலுங்கு மலையாளம் பேசக்கூடியவங்கள்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் பழகவே மாட்டிங்களா இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸில் யாருக்காவது வந்து பிளட்டு தேவைப்படுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஜாதிக்காரன் இந்த மதத்துக்காரன் இந்த மாநிலத்துக்காரன் இவன் தெலுங்க இவன் தமிழன் இவன் மலையாளி இப்படி பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து ப்ளட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கிடுவீங்களா சொல்லுங்கள் சத்யராஜ் சார் இது வந்து மிக மிக மோசமான ஆட்டிடியூட் என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் ஆட்டிடியூட்டையும் நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஆறு மாதம் பேசாமல் இருக்கீங்க திரும்ப ஆறு மாதம் வந்து திரும்ப இதே மாதிரி வந்து எங்கள் தலைவர் ரஜினிகாந்த் வந்து நீங்கள் திரும்பி இப்படியே பேசுகிறீங்க இதை வந்து எந்த சூழ்நிலையும் ஏற்றுக்கிட முடியாது ஒரு ரஜினி ரசிகராக நான் ரொம்ப ஒரு நாகரிகமான உங்கள் உங்ககிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் ஆனால் சமூக வலைதளங்களில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொந்தளிப்போடு தான் ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க நீங்கள் எந்த மடையிலும் பேசலாம் அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் ஜ ஜனநாயக முறைப்படி த நீங்கள் என்னென்னாலும் பேசலாம் ஆனால் வந்து ஒரு பர்டிகுலராக தலைவரை குறி வச்சு நீங்கள் அடிக்கடி பேசிக்கிட்டு இருக்கிற வந்து எந்த விதத்துலையும் ஏற்றுக்கிட முடியாது இதுவே உங்களுடைய கடைசி பேச்சாக இருக்கணும் அது தலைவரை பற்றின கடைசி பேச்சாக இருக்கணுங்கிறது இன்னும் நீங்கள் பேசுகிறதா இருந்தால் தமிழக முதல்வர் ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு நீங்கள் பேசுங்க அப்படி தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக பேச போகிறீங்க இன்னும் வெகு விரைவில் வந்து இதே சத்யராஜ் வந்து தமிழக முதல்வர் எங்கள் தமிழக முதல்வர் ரஜினிகாந்த் அவர்களே அப்படின்னு நீங்கள் அந்த பாராட்டுகளில் பேசலாம்னு நான் சொடக்கோடு சொல்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக த எங்கள் தமிழக முதல்வர் ரஜினிகாந்த் அவர்களே அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் உபயோகப்படுத்துவீங்க இந்த இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துவீங்க உங்கள் பையன் சிபிராஜ் படத்துக்கெலாம் வந்து எத்தனையோ தடவை வந்து எங்கள் தலைவர் வாழ்த்து சொல்லியிருக்காரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க நீங்கள் வந்து வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்லை இதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க சத்யராஜ் சார் இதில் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஏன் ஏன் ரஜினிகாந்த் மேலே உங்களுக்கு என்ன தலைவர் மேலே உங்களுக்கு என்ன அவ்வளோ என்ன போகம் இருக்குது அவர் உங்களை பற்றி எதாவது பேசினாரா இல்லை உங்கள் படத்தை பற்றி எதாவது விமர்சனம் பண்ணாரா உங்கள் பையன் இந்த உலகத்துக்கும் உங்கள் பையன் நடிச்சிருக்கக்கூடிய படம் ரெண்டு மூணு படங்கள்லாம் எங்கள் தலைவர் வந்து பாராட்டி தான் பேசியிருக்கிறாரு அதனால் தமிழக மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க யார் தமிழர்கள் யார் பச்சை தமிழன் ரஜினிகாந்த் அப்படிங்கிறதெல்லாம் த எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதனால்